¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias a 500 años de la noche triste, crónica de una victoria mexica. El día de hoy, la doctora María Castañeda de la Paz presenta la conferencia Lealtades y desaveniencias entre la nobleza indígena alrededor de la noche triste. Leeré una breve semblanza de la doctora. María Castañeda de la Paz es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. Además, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, donde se especializó en el análisis y lectura de los manuscritos pictográficos del Centro de México. Desde, desde 2006, es investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es miembro asociado de la Academia Internacional de Heráldica. Algunas de sus publicaciones son Conflictos y Alianzas en Tiempos de Cambio, Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco, siglos XII al XVI. Merecedor del Premio Nacional Antonio García Cubas a la Mejor Obra Científica de 2014. También escribió Verdades y Mentiras en torno a Don Diego Mendoza, Austria Moctezuma, de 2017. Y en coautoría, su publicación más reciente es un análisis del Códice Mexicanos. Bienvenida, doctora, este espacio es suyo. Agradecemos muchísimo su presencia. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Me oye bien? Se le escucha muy bien. Perfecto. Bueno, pues encantada de estar aquí con todos ustedes. Eh, quiero agradecer en particular a Lina por esta cordial invitación y a Templo Mayor. Eh, bueno, pues para poder estar aquí compartiendo parte de las investigaciones que realizo, en concreto a Patricia Ledesma, su directora, también a Mitzi Alcalá, jefa de, de difusión, y mis agradecimientos los hago también extensivos a, María, a Miriam Marín y Ociela, Ociela Adame por la logística y todo el apoyo técnico que me han estado prestando a lo largo de todos estos días para preparar esta conferencia. Entonces, bueno, y al público que está por ahí, en al otro lado de la pantalla, eh, bueno, por estar en este ratito acompañándome. Voy a compartir entonces ahora el PowerPoint. Sí. Ya. Bueno, entonces... Eh, el título de mi presentación, como ahí estamos viendo, trata sobre las lealtades y desavenencias que surgen entre la nobleza indígena en los momentos previos a la noche triste. Y bueno, y van a continuar a lo largo de, de este periodo de conquista. Es el tema que yo trabajo principalmente, el de la nobleza del centro de México. Y bueno, por eso me invitaron a, a participar con este tema en particular. Creo que es importante comenzar esta presentación señalando que en 1519, cuando los españoles llegaron a esta parte del mundo, en el centro de México existía una triple alianza conformada por tres ciudades. Eh, a la cabeza de ella estaba Tenochtitlan, que es la ciudad que estaba ubicada en una isla en el medio del lago de Texcoco. En esa isla no solamente estaba también Tenochtitlan, sino Tlatelolco y para, sobre todo para la gente que no está tan familiarizada con la historia de la Cuenca de México, pues saber que en esa isla están estas dos capitales, Tenochtitlan y Tlatelolco, la isla se llama de México y por eso los habitantes en general se llaman mexicas, a veces los llamamos particularmente, nos referimos a los tenoscas y otras veces a los tlatelolcas. Bueno, como digo, Tenochtitlan entonces está a la cabeza de esta triple alianza, seguida por eh, Texcoco, en una de las orillas de este gran lago que había en el siglo XVI, y en la otra orilla de este lago estaba Tlacopan, que hoy tiene el nombre de Tacuba. Eh, obviamente, cada una estaba gobernada por un señor, o Tlatoani, que es el título que recibían los gobernantes aquí en México, eh, que el, el equivalente a Tlatoani sería pues, el de rey Shah o Sar en otras partes del mundo. Aquí se les llamaba Tlatoani. 
Y en el caso de Tenochtitlan, pues a la llegada de los españoles ya sabemos todos que estaba Moctezuma Socoyotzin o, so o Moctezuma II, en Texcoco, Cacama y en Tlacopan un señor llamado Totokiwasli, como son los que vemos en esa imagen que tengo ahí proyectada de tres señores sedentes en sus tronos con sus varas de mando y lo que ayuda en la pictografía a determinar que son gobernantes es la diadema que tienen en su cabeza, es la, lo que llamamos diadema de turquesa o diadema preciosa en algunos casos, en los códices y aquí veremos alguno eh, aparece pintada de color azul por ese característico color ¿no? que se dice que tiene o por calificarla como algo precioso algo de turquesa, entonces se le conocía con el nombre de Shiwitzoli eh, lo digo ya porque muchas veces a lo mejor se me escapa el nombre, trataré de no decir muchos nombres en náhuatl para el público en general, pero la diadema de turquesa o preciosa se conocía con ese nombre de Shiwitzoli. Bueno, como antes señalaba, Tenochtitlan era la ciudad más importante eh, de las tres en esta triple alianza, pero obviamente cada una tenía el control de otros, otras ciudades que no. En el caso de Tenochtitlan solamente voy a nombrar a tres porque voy a hacer alusión a lo largo de la conferencia de esta tarde de sus señores, eh, del papel que tuvieron eh, alrededor de la noche triste. Me refiero a Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Iztapalapa, bueno, es particularmente importante porque ahí gobernaba un hermano de Moctezuma, de Moctezuma que era también capitán de sus éxitos. Y bueno, esta preponderancia de Tenochtitlan en el centro de México es lo que explica que a la llegada de Cortés a Tenochtitlan, los señores de cada una de estas ciudades o pueblos estuvieran al lado de su Tlatoani. A veces hablaré del Wey Tlatoani para referirme no, solo, no a los señores en su conjunto, sino al gran señor, que es lo que significa Wey, gran Tlatoani. Bueno, el gran señor gobernante que es Moctezuma Socoyotzin. Entonces, todos estos señores eh, estaban esperando la llegada de Cor eh, juntos, ¿no? Estaban arropando a el güey Tlatoani, Moctezuma Socoyotzin. Ahora bien, desde la llegada de Cortés a Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519, hasta la derrota de los mexicas en Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521, muchos nobles mueren por diferentes circunstancias. Voy a enumerar aquí pues, las principales, que son las enfermedades traídas por los conquistadores, y en particular la viruela. Por esta enfermedad, las fuentes resaltan que bueno, murieron Totokiwasli, el señor de Tacuba o Tlacopan, pero también Cuitlawa, el hermano de Moctezuma Sokoyotzin. Y bueno, es lo que estamos viendo en esta imagen del Códice Aubán, donde vemos a un señor sentado en un trono. En este caso vemos que en su cabeza lleva la diadema de turquesa, está pintada de azul, como antes mencionaba. Y lo que está sobre, sobre el personaje y sobre su trono es su glifo onomástico, o sea, lo que nos indica quién es el personaje, su nombre. En este caso, Quitlac significa excremento. Y por eso lo que vemos es una voluta eh, de color café, o marrón, que es lo que simboliza el excremento, y en este caso está sobre el agua. Hay una glosa en náhuatl que nos explica, bueno, lo que pongo ahí en el texto en español, que él solamente gobernó 80 días, hay fuentes que dice que gobernó 40, porque murió de viruela. Y eso es lo que se está representando al otro lado, en el frente del Tlatoani. Eh, vemos un envoltorio, eh, está hecho en manta, está, es el personaje envuelto en una manta blanca, atada con cuerdas o con mecates, y esas bolitas que están alrededor del personaje, yo creo que lo que están indicando es cómo murió, es decir, con esta enfermedad, eh, la viruela, y son las marcas que la enfermedad misma deja sobre la piel de, de la persona a la que ataca. ¿Cómo se puede corroborar a partir de otras fuentes pictográficas como las que estamos viendo en la imagen? Bueno, además de, además de las enfermedades, tenemos las batallas. Y son los nobles los que lideran generalmente a sus tropas. 
ellos son los que están al frente de ellas. O, obviamente no solamente mueren los nobles, sino también a esas personas que, eh, que acuden al campo de batalla. Pero bueno, aquí como el tema que nos atañe es, es la nobleza, es por lo que me estoy refiriendo a ella. Y bueno, hay varias imágenes desde el Códice Florentino, donde vemos en un lado a los españoles atacando con cañones, y en el otro lado, los indígenas, como la isla es una isla, la de México, bueno, antiguamente, en el siglo XVI, por eso vemos a los personajes en barca y muchos de ellos ya pues muertos en el suelo o en el piso. Y en la imagen de al lado procede de un biombo, de esos eh, varios que se elaboran sobre la conquista, donde estamos viendo, pues es un, una imagen mucho más realista de, de estas muertes de los personajes en las diferentes batallas. También quería añadir, de todas maneras, que hay ciertos sectores de la nobleza que comienzan a discrepar de Moctezuma, de la, de la manera en la que Moctezuma está abordando la llegada de los españoles, cómo los recibe. Y esos sectores de la nobleza también se encargan de matar a otras facciones de, de nobles por, precisamente por el trato que le dan a Moctezuma, a, a, perdón, a Cortés, ¿no? a los conquistadores. Y en eso sabemos que un papel importante lo tuvo Cuauhtémoc, que luego lo vamos a ver al final casi de esta presentación. Lo que es un hecho es que, si bien al principio todos estos nobles cerraron fila en torno a Moctezuma, poco a poco vamos a ir viendo cómo hay diferencias entre ellos. Y hay básicamente dos cosas. Los que optan por la vía diplomática, que es el caso de Moctezuma, o los que prefieren sublevarse y optar por la rebelión para echar a los españoles. Este es un cuadro muy esquemático donde muestro estos patrones. Como historiadora nosotros tra trabajamos y buscamos siempre patrones. Entonces ahí tenemos a Moctezuma Frente a Cuitlagua, pero debo de aclarar una cosa, Cuitlagua, el hermano de Moctezuma, siempre estuvo a su lado, al lado de su hermano, solamente en los momentos ya muy al final, él se escapa, ahora voy a explicar de dónde, y entonces encabeza una rebelión, que luego va, como él muere de viruela, como ya he comentado, entonces va a ser Cuauhtémoc el que secunde pues, la rebelión en que, eh, que había iniciado Cuitlagua. En Tlacopa, no Tacuba, tenemos lo mismo. Yo antes mencionaba a Totoki Wasli, que también muere de, de viruela. Y una vez que muere, su sucesor, llamado Tetlempakensa, él, eh, él opta por el mismo camino que Cuauhtémoc principalmente. Y, ¿qué más? Eh, bueno, en el caso de Texcoco, tenemos a Hernando Cortés Islizóchitl, frente a Cacama y Conacoch. Ellos tres, estos tres personajes son hermanos y son sobrinos de Moctezuma. Y vamos a ver luego su, el papel de alguno de ellos. En Teotihuacán pasó lo mismo. El problema es que de los que se rebelan y se apo apoyan a los mexicas, no, Isli Xochitl, es el cronista de Texcoco, no nos da información de quién era él. Y finalmente, bueno, tenemos en Tlaxcala, es un caso aparte el de Tlaxcala, porque bueno, sabemos que Tlaxcala y Tenochtitlán no tenían relaciones o el único contacto que tenían era para la guerra, estaban siempre enf enfrentados, eran enemigos, pero es importante señalar que en Tlaxcala se produce el mismo fenómeno. Cuando llegan los españoles, la nobleza se reúne, dialoga y eh, plantea cómo enfrentar esta llegada de estas nuevas personas en el territorio de lo que hoy es México. Entonces tenemos la posición de Xicotenca el Viejo, y Mashiskatsin, que eran los dos señores principales de Tlaxcala, frente a Xicotencat el joven, hijo de Xicotencat el viejo. Eh, no sé, me están comunicando que no se ve, que la imagen está, está congelada, pero no sé si hay algún problema. Missy y Miriam, si no sigo hablando. No, bueno, aquí... Técnicamente no tenemos ningún problema. Yo la veo y la escucho perfecto. Ah, okay. No sabemos si es una cuestión de conexión entre Zoom y Facebook. Ok, pues entonces yo sigo sin problema, ¿eh? a, a menos que me digan algo. Gracias, perdón. Sí, ¿eh? al contrario. No, no, no. Vale, entonces, bueno, eh, lo de Xicotenca y Maxiscatzin de Tlaxcala, lo que Rosas es saltar a través de esta imagen. Los tlaxcaltecas sabemos que fueron las personas o el, o el pueblo que 
principalmente sus señores, ¿no? que son los que se encargaron de hacer, bueno, de desplegar Diploma, de desplegarse diplomáticamente, viajando a España, escribiéndole cartas al rey, todo esto después de la conquista en el periodo colonial, para obtener privilegios. Y ellos, en uno de los documentos que le mandan a Felipe II ya, eh, por regalo de cumpleaños, es el manuscrito Glasgow, que es más conocido entre el público como lienzo de Tlaxcala, y en ese manuscrito tenemos esta imagen que se conoce como el abrazo. Eh, en el fondo hay una cruz, porque claro, lo que le envían a y al rey de España es lo que el rey quiere ver. Entonces les muestran cómo desde los primeros momentos ellos recibieron de amor y paz a los españoles, lo cual no fue cierto. Pero ya estamos, está, esto es otro periodo y entonces hay que entender y analizar así estas imágenes. La cruz entonces de fondo, en un primer plano, Cortés agarrando por los brazos a Xicotenca, el viejo, y sabemos que es el viejo por unas pequeñas arrugas que tiene cerca del ojo. Es la forma de representar la vejez en los códices. Entonces, detrás de Xicotenca está Machiscatzin y detrás de Cortés está Doña Marina o la Malinche y probablemente es Pedro de Alvarado el otro gran conquistador del centro de México, el que está ahí junto a un caballo. ¿no? Eh, bueno, este abrazo hay que entenderlo, por lo menos como los pueblos después, en, durante la colonia, ellos repiten esta escena del abrazo en otros códices y también lo reflejan en los documentos alfabéticos o escritos, ellos lo interpretan como una alianza. Es la alianza que ciertos pueblos realizaron con los españoles. Y para sellar la alianza fue muy importante eh, hacerlo por la vía del matrimonio. Esto quiere decir que Xicotencat eh, y Machiscatzin entregaron a una de sus hijas a los conquistadores españoles. Y esto lo comento ahora porque lo vamos a ver también ya finalizando la conferencia. Entonces, para que nos acordemos que es los pueblos que hacen alianzas con los españoles generalmente la sellan mediante matrimonios de las hijas de los señores con los conquistadores españoles. Bueno, aquí, esta imagen procede del lienzo de Tlaxcala o manuscrito Glasgow. Eh, lo que representa, bueno, hay que saber que es un documento que los tlaxcaltecas pintaron en Tlaxcala y le llevaron al rey personalmente como regalo de cumpleaños, en este caso a Felipe II. Y es un documento lleno de imágenes. ¿Qué es lo que representan? Pues lo que el rey quiere ver, porque si tú quieres conseguir algo, tienes que, pues tienes que, digamos, eh, edulcorar la historia. Entonces pusieron en el fondo una cruz para señalar que desde que Cortés llegó, ellos siempre los recibieron de amor y paz, nunca le hicieron la guerra, cosa que hay estudios hechos por otros investigadores que sabemos que sí, que actuó. ellos siempre se enfrentaron a los españoles. Otra cosa es que al final optaran por una serie de circunstancias por eh, la alianza. Y lo que representa precisamente es el abrazo, una escena que ellos describen como el abrazo que Cortés y Xicotenca el Viejo se dan frente a una cruz. Sabemos que Chico Tencal el Viejo, por unas pequeñas arrugas que tiene, bueno, unas rayitas, el personaje en el ojo. Es la forma en que los códices se representa la vejez. Entonces, se están dando un abrazo que ellos equipararon con la alianza. Detrás de Chico Tencal está el otro señor importante de Tlaxcala, que es Machiscatzin. Y detrás de Cortés, pues, Doña Marina o la Malinche. Y detrás de ella, el que inferimos que es Pedro de Alvarado, uno de los bueno, conquistadores más cruentos del centro de México, bueno, y también se fue a conquistar al norte del, pa del país del actual México. Eh, es importante saber también que estas alianzas quedaban selladas por medio de los matrimonios y que los nobles que optaron en hacer esa alianza con los españoles, lo que hicieron es casar a sus hijas con los conquistadores. Y es lo que hicieron Chico Tencar y Machiscatzin, como luego vamos a ver al final de la conferencia, y por eso eh, quise también detenerme un poquito en esta escena. Bueno, esta división que, de la que estoy hablando, que se produce entre la nobleza, es importante saber que es gradual, no es de la noche a la mañana. Y principalmente se da cuando ciertas facciones se dan cuenta que los españoles están tratando de muy malas maneras eh, a Moctezuma, o sea, recibe unos tratos vejatorios y se sorprende de la propia pasividad de Moctezuma Sokoyotzin y que lo permite. Entonces, bueno, quiero mostrar 
cinco episodios que los nobles parece que no le perdonan a su güey Tlato, a Nia Moctezuma Sokoyotzin. Entonces, este es el primero. El haber permitido dejarse encerrar en el palacio de Asayaka, su padre. Es donde hoy está el Monte de Piedad, en el centro histórico, a un costado de la catedral, en el Zócalo. Eh, aquí muestro un plano donde vemos una estrella en color verde, que es el lugar donde Cortés, bueno, las crónicas nos dicen que Cortés eh, y Moctezuma se encontraron ese 8 de noviembre de 1519, y desde ahí se van caminando hacia lo, hacia lo que hoy es el Zócalo. Entonces, Moctezuma sabemos que se alojó en su casa, en su palacio, mientras que a los españoles los metió en el palacio de Azayaca, que Azayaca era el padre de Moctezuma, muy cerquita, porque la idea de Moctezuma era vigilar de cerca a los españoles, qué hacían y qué dejaban de hacer. Y ahí estamos viendo en esa representación de los palacios de Azayaca que están justo al lado de la calzada de Tacuba o Talacopan, donde luego se va a producir la huida el día de la noche triste. Bueno, los conquistadores, Hernán Cortés principalmente, es de pronto informado de que Moctezuma había ordenado matar a una serie de españoles que estaban en la costa del Golfo. Bueno, en Veracruz, por ahí. Entonces, Cortés cambió de opinión, se fue a buscar a Moctezuma y lo invitó a que se alojara con él en los palacios de Azayaca. Eh, bueno, en realidad se trató de una prisión preventiva. Así también ahora lo que hacía Cortés era tener muy vigilado a Moctezuma qué hacía y qué dejaba de hacer. Y no es que lo aislara, él permite, Cortés permite que Moctezuma se vaya con su séquito de nobles, que siga re, re, recibiendo a sus embajadores, las embajadas que iban y venían de los diferentes pueblos y que se traslade también con sus familias, con sus mujeres e hijos, todos en los palacios de, de Azayaca. Y es lo que estamos viendo en esa imagen de los códices, eh, donde vemos a los españoles agarrando del brazo a Moctezuma, sabemos que es el Tlatoani por la diadema de turquesa que antes comentaba, y cómo lo meten eh, en el palacio de Azayacat. Bueno, este es el primero de los eventos. El segundo es cuando Moctezuma decide reunir a todo su séquito de nobles y a los señores de muchos otros pueblos para expresar, expresar públicamente y ante Cortés, y Cortés a su vez, ante un notario, eso lo dice él en sus cartas de relación, que Moctezuma renunciaba a su imperio. O sea, Moctezuma llega a renunciar a su imperio a favor del rey de España y lo hace por medio de Cortés. Cortés es el intermediario, sometiéndose como su más fiel vasallo. Y le pide a los señores, a todos los principales que están allí, que hagan lo mismo que él ha hecho, que reconozcan al rey de España y que a partir de ahora todos los tributos que antes le entregaban a él se lo tienen que dar al rey de España. Obviamente, esto debió de ser un choque bastante fuerte a la nobleza. Debo de decir que, de todas maneras, este tema de la cesión del imperio es muy controvertido en la academia, entre los investigadores. Hay personas que dicen que esto fue una invención de Cortés y otros que dicen que no. Eh, yo me incluyo entre los que dicen que no, que esto fue cierto. Eh, lo que pasa es que explicar los motivos sería entrar a, a analizar la, la figura de Moctezuma Sokoyotzin. Eh, sobre eso estoy escribiendo un libro, de hecho, con otro investigador, Michel Audeck. Pero bueno, va lento, porque tenemos mucho trabajo. Pero bueno, lo que quiero decir es que también tenemos otra fuente donde nos señala que ante esta decisión que toma... Eh, Moctezuma, hay otro hermano de él que es, era señor de Tula que se opone fuertemente a reconocer al rey de España. O sea, ya está mostrando también un fuerte desacuerdo con esta, con esta situación. Eh, el otro episodio es que lo sacaran públicamente eh, con grilletes en los pies. Y esto lo hacen los españoles ante el temor de que haya una sublevación, porque lo que los españoles estaban haciendo, bueno, los españoles lo que hicieron fue capturar al señor que se encargó de la matanza de esos españoles que estaban en la costa, lo traen a Tenochtitlan y lo van a justiciar públicamente, quemándolo. Entonces, en el centro de México no estaban acostumbrados a este tipo de castigo y para prevenir un alzamiento, entonces le ponen grilletes en los pies a Moctezuma. Esto fue algo, bueno, tuvo que causar una gran consternación eh, como un señor tan importante, sobre todo entre la nobleza indígena y entre su pueblo, ¿no? Podía permitir y salir así de esta manera 
eh, públicamente. En cuarto lugar, podemos hablar de la pasividad eh, de Moctezuma tras la matanza que se produce en el recinto ceremonial de Tenochtitlan a los pies del Templo Mayor, a cargo de Pedro de Alvarado en la fiesta del Toshkat, en ausencia de Cortés. En ese momento Cortés se tuvo que ir a la costa del Golfo porque se enteró de la llegada de Pánfilo de Narváez desde Cuba con órdenes, órdenes de detenerlo. Entonces Cortés se adelanta y se va él a recibir. Bueno, pues ahí se encuentran, en la costa del Golfo. Y esto quiere decir que tiene que dejar a otro conquistador, y es, y es a su mano derecha, Pedro de Alvarado, al que deja a cargo de Tenochtitlan. Y bueno, sobre esta fiesta y esta matanza voy a hablar ahora un poco más adelante. Pero esta pasividad también dejó consternada al pueblo. Sobre todo, el, en el quinto punto, eh, tras ver cómo Moctezuma fue capaz de subir a, las azoteas, a la azotea de su palacio, porque así se lo, se lo solicitó Cortés para calmar a su enfurecida población. Entonces, bueno, como todos sabemos, estos dos últimos episodios fueron el detonante de la llamada Noche Triste, aunque sin duda todos, cada uno de ellos, se encargó de ir erosionando poco a poco la relación entre Moctezuma y su corte de principales, entre los cuales incluyo también a los sacerdotes, porque no hay que olvidar que los sacerdotes formaban parte también de la élite nobiliaria. Bueno. En esta imagen vemos al señor de Texcoco, Cacama o Cacamasín, eh, sobrino de Moctezuma. Él fue el primero en desertar. Eh, lo reconocemos ahí en su trono, sentado con respaldo, una diadema pequeñita de turquesa, no sé si la pueden captar, y el nombre del personaje es esa planta de maíz con los elotes. Bueno, eso es lo que le da nombre y sabemos por eso que es Cacama, señor de Texcoco y sobrino de Moctezuma. Él... Eh, fue el primero que se dio cuenta que eso de estar en el palacio de Azayaca era realmente una prisión y se escapó porque no quería estar en esas condiciones. Se escapa y Moctezuma no tolera ese desacato, que lo hayan abandonado en el, en el palacio de Azayaca. Entonces, lo que sabemos por las crónicas es que eh, Moctezuma se lo relata a Hernán Cortés y este permite que Moctezuma se encargue de hacerle una emboscada en Texcoco para traerlo de vuelta. Como así fue. Entonces, lo captura lo meten nuevamente en el Palacio de Azayaca y en esta ocasión se dice que le pusieron grilletes también. O sea, estaba, esto ahora sí era una mm, prisión de verdad. Entonces Cortés eligió al siguiente señor de Texcoco, que es Juanacoch, un hermano de Cacama. Eh, el otro señor del, es del que ya he hablado, señor de Tula. No tenemos imágenes de él, pero bueno, ahí he puesto en el mapa donde ubico donde está Tula, en el estado actual de Hidalgo. Y bueno, este es el señor, es el hermano de Moctezuma, que niega eh, reconocer al rey de España y por lo tanto eh, rendirle tributo y vasallaje. Motivo por el cual también termina con grilletes en el palacio de Azayaca, los dos allí encerrados. Bernal Díaz del Castillo nos dice que... Como los señores de Tlacopan, Coyoacán y Iztapalapa, que eran estos pueblos que estaban en el sur de la cuenca, apoyaron a Cacama, también acabaron presos en, este, en estos palacios. Pero aquí hay que ir por partes. Realmente no todos estaban presos. Algunos estaban simplemente, si era una prisión preventiva, pero estaban apoyando a su Tlatoani. En otra ocasión son los que se rebelaron. Eso sí estaban, suponemos, en un cuarto aparte. Eh, prisioneros de verdad, que no podían moverse. En la imagen pongo a Cuitlagua, el hermano de Moctezuma, capitán de sus ejércitos, el que murió por viruela, cuyo nombre ya señalé, que era la voluta esa de color café, que representa pues, el excremento, que es lo que significa Cuitlac. Eh, él, como antes señalé, siempre estuvo al lado de su hermano y, por tanto, en el palacio. Mm, sí mostró discrepancias porque cuando Cortés se dirigía hacia Tenochtitlan, él siempre le, di, le recomendó a su hermano, a Moctezuma, que no lo dejara entrar en Tenochtitlan. 
Pero esto, bueno, solamente fue manifestar un desacuerdo, no llegó a más. Los hermanos siguieron juntos hasta que en cierto momento parece que logra salir del palacio de Asayaka, se escapa y es el que encabeza una rebelión porque considera esta situación ya intolerable. Es probable que estuviera secundado por Cuauhtémoc, aunque de Cuauhtémoc todavía no tenemos eh, información en las fuentes porque su papel lo juega en el asedio final. Eh, en la isla de México, en el lado de Tlatelolco. Pero bueno, eh, ahora vamos a ver después, en un momentito, que Cuitlagua eh, también jugó un papel fundamental en la noche triste. Nos queda el señor de Tlacopan o Tacuba, que era Totoki Wasli, que también murió de viruela. La imagen que vemos del Códice Xolot no es... Eh, no es Totoki Wasli el que estuvo con los españoles, sino un un señor anterior a él que gobernó en Tlacopan, pero que tenía el mismo nombre. Y bueno, me pareció bonito verlo para que vean, que puedan ver el suglifo onomástico, que es compuesto en este caso de un pajarito con huellas que suben. Eh, todo parece indicar que él siempre fue fiel a Moctezuma, no tenemos información de lo contrario y... Bueno, fue su sucesor, como ya he dicho, Tetlepanquetzatzin, el que, el que sí se enfrenta duramente a los españoles en la noche triste y luego con Cuauhtémoc en el asedio final a la isla. Y finalmente, el señor de Coyoacán, eh, que no tenemos aquí tampoco imagen de él, no, nunca se registraron en los códices, que este seguro también estuvo siempre al lado del Tlatoani. Y su hijo luego, en 1536, escribe una carta donde nos habla del papel tan importante que tuvo su, eh, su padre en estos momentos y que luego voy a, a entrar en ello. Pero bueno, estamos viendo cómo estos señores que estuvieron en el Palacio de Asayaca comienzan a discrepar del güey Tlatoani, algo que en época prehispánica hubiera sido impensable. Pero ante esta situación tan excepcional, eh, ante un señor que está actuando de una manera que no, no pueden entender, entonces comienzan esas desavenencias entre la novia. Bueno, entramos así a la fiesta del Toscat. Toscat era el mes, o más, eh, si queremos ser más precisos, la veintena, en la que tenían lugar los preparativos previos a la fiesta del dios Huitzilopochtli y que tiene lugar en el recinto ceremonial de Tenochtitlan, a los pies del Templo Mayor. La nobleza, la nobleza, principalmente la del estamento sacerdotal, que es la que se dedica a estas cuestiones, fue la que quiso celebrarla. Y como Cortés ya he dicho que no estaba en Tenochtitlan porque se había ido a buscar a Pánfilo de Narváez, que venía desde Cuba a arrestarlo, pues tuvieron que pedirle permiso al otro conquistador que estaba a cargo de la ciudad, o sea, a Pedro de Alvarado. Según las fuentes, las diferentes partes llegaron a un acuerdo. O sea, Pedro de Alvarado permite que se celebre la fiesta del Tosca siempre y cuando no haya sacrificios. Y, por supuesto, tampoco armamento. Pero tenemos que tener en cuenta que esto está a cargo principalmente de los sacerdotes y ellos no iban armados. No quiere decir que no hubiera algunos por ahí que sí, pero bueno, de esos detalles ya tampoco, con esos detalles tampoco contamos. Bueno, eh, la cuestión es que todos sabemos que Pedro de Alvarado da la orden de matar y que en, ese, en el transcurso de, pues de la ceremonia entonces mueren muchísimos nobles. Cortés recibió la noticia estando fuera de Tenochtitlan y estaba deseando de regresar para hacer una averiguación y saber qué es lo que había pasado. Pedro de Alvarado, cuando, cuando Cortés le pregunta a Pedro de Alvarado, él dice que ciertos principales le informaron que acabada la fiesta los iban a atacar, los iban a atacar y a matarlos, y por lo tanto eso eh, explica que él se adelantara y actuara como actuó. Se dice que Cortés no le convenció mucho esta respuesta, porque, eh, porque algunos soldados de Alvarado le dijeron que Moctezuma no había intervenido para nada, no estaba envuelto en esta conspiración. Sin embargo, aquí tenemos que también tener un poco de cuidado. Eh, lo digo porque Moctezuma, obviamente, estaba en el Palacio de Azayacat y estaba bajo el cuidado de los españoles. Que sepamos, ni él ni su séquito de, de nobles estaba en la fiesta. Si hubieran estado, probablemente hubieran muerto, o por lo menos algunos de ellos. 
y nunca dicen las fuentes nada de eso. Entonces, el hecho de que Moctezuma no estuviera presente en la fiesta no quiere decir que no estuviera conspirando a las espaldas de los españoles. Entonces, yo no puedo descartar que no albergara la esperanza de saber que como había llegado Pánfilo de Narváez, él podía a lo mejor sacudirse a los españoles de encima. Y esto también lo digo porque varias crónicas señalan que Moctezuma estaba en permanente contacto con Pánfilo de Narváez a través de emisarios que iban y venían de Tenochtitlan a la costa. Y que en algunos de sus mensajes Pánfilo de Narváez le había dicho a Moctezuma pues de, o sea, deslegitimó la empresa conquistadora de Cortés, le dijo que no estaba autorizado a venir aquí, a estas tierras, y que él se lo llevaba preso, y que una vez que se lo llevara preso, Moctezuma quedaba libre. Entonces, ¿por qué no pensar que Moctezuma también o sea, estaba esperando a ver qué pasaba para quitarse también? A los, pues sería lo normal, digo yo, en una situación sobre todo como la que se estaba viviendo. El problema, pues, es que la, las cosas no salieron, pues, como a lo mejor pensaban, ¿no? En el que saliera victorioso Pánfilo de Narváez, no sucede así. Y entonces eso hace que el Tlatoani, Moctezuma, vuelva a retraerse y no a actuar frente a la presencia española. La cuestión es que no cabe duda que el episodio fue muy sangriento y por eso está registrado en numerosas fuentes alfabéticas y pictográficas, como la que tenemos en la imagen, que es de la obra de Durán, Fray Diego Durán, esto se pinta más tarde, entonces por eso vemos el recinto ceremonial como un recinto porticado con ladrillos, muy a la manera de las plazas españolas, pero bueno, destaca que en el centro de la imagen tenemos dos tipos de tambores mesoamericanos, el de ponazle y el que está en vertical es el huehue y los instrumentos al lado, y alrededor de todo esto, pues tenemos esa cruel matanza en el, los círculos amarillos, lo que quise resaltar, bueno, como un conquistador le clava una lanza en el ojo a un indígena, hay otros que están decapitados, desmembrados, en fin, fue un acto bastante cruento como nos relatan estos documentos. Aquí tenemos otra imagen, esta procede del Coy Saskatitlan. El Coy Saskatitlan se pinta uf, en, a mediados del siglo XVII, por eso vemos ya cuestiones como de profundidad, de, de perspectiva, ese tipo de, 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 de rasgos más propios del arte europeo, bueno, con el que ya estaba muy familiarizado este pintor. Entonces ahí vemos el templo mayor, eh, arriba del cual hay unos nobles, que los reconocemos porque llevan sus diademas de turquesa o shiwitzoli, cayendo por la escalinata, hay otro que tiene una flecha clavada en el pie y tiene los ojos cerrados. Vemos nuevamente a los personajes que están tocando los instrumentos, los tambores, y una serie de guerreros. Eh, sobre todo los guerreros están en un lado de la página, de la lámina, y claro, desafortunadamente, eh, pues falta la otra lámina, en la que nos podemos imaginar que estaban los españoles. En, ¿no? en, esta, en esta matanza. Y en, a primera vista vemos esta imagen y no parece que haya nada cruento, a diferencia de la de Durán. Sin embargo, vamos a ver unos detalles donde podemos percibir cómo uno de los señores que está tocando el tambor tiene las manos cortadas, como también señala el Códice Florentino y señalan otras crónicas. Entonces, bueno, fue aparentemente una de las primeras acciones y que más impactaron que le corta, para que dejaran de tocar los tambores, cortar las manos y por eso pues se registra en tantas fuentes. Después de todo esto es cuando entonces Moctezuma sale a, a la terraza del palacio ya pues con la deformación pasa el tiempo y en algunas ocasiones te dicen que no era en la terraza, sino que era en el balcón como se aprecia en ese biombo, eh, donde está Moctezuma junto a varios españoles que lo están protegiendo de una población muy, muy enfurecida. Eh, es entonces cuando en la mayoría de las fuentes se nos dice que el pueblo estaba tan mal que empezaron a arrojarle piedras a su señor, una de ellas le da en la cabeza y que por esas heridas él muere. Y hay también quien te deja ver que no solamente fue la piedra, sino que también Moctezuma se deja ya de tristeza, de desesperación y de no poder manejar eh, esta situación ¿no? en, la que ya, en la que ya se encontraba. 
Eh, hay un trabajo muy bueno de Michel Graulich, él ya falleció, donde analiza las diferentes versiones que hay de la muerte de Moctezuma. Él coincide en señalar que todas las versiones de los testigos oculares, es decir, de las personas que estuvieron ahí en ese momento, eh, coinciden en decir que Moctezuma muere de una pedrada, mientras que todas las fuentes que se escriben tiempo después, no son los que no coincidan. Es que sí, son muy diferentes unas de otras y por eso él concluye en que él murió Moctezuma de la pedrada. Y bueno, también sé que esto es un tema bastante controvertido en la historiografía mexicana, pero bueno, como digo, como historiadores trabajamos con patrones, buscando quién escribe el documento y cuándo lo escribe para poder determinar o por lo menos cuando planteamos una teoría, pues que esté lo mejor argumentada posible. También se dice en las fuentes escritas, señala que, que Moctezuma se bautizó antes de morir o que al menos pidió las aguas del bautismo para él y para sus hijas. Sin embargo, sabemos que ni Moctezuma se bautizó, porque de hecho no tenemos un nombre de pila o de bautismo o un nombre español para Moctezuma, ni tampoco parece que las pidiera. De hecho, los conquistadores, algunos de ellos, porque así lo dicen en las crónicas, le tuvieron muy mal al padre de la Merced, Jerónimo de Aguilar, que era conquistador, luego se convirtió en fraile, eh, que no lo bautizara antes de morir, que no lo convirtiera al cristianismo. Entonces, difícilmente eh, se bautizó, no lo creo, la verdad. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tenemos tantas contradicciones en las fuentes eh, sobre este periodo? Lo que sucede es que muchas de las crónicas que utilizamos para trabajar esta época están escritas en otro momento, en la colonia, cuando la nobleza que sobrevive quiere recuperar sus privilegios. ¿Y qué sucede entonces? Pues que hay una serie de cuestiones fundamentales eh, básicas si tú quieres recibir un privilegio. Y una de ellas es el bautismo. Tienes que estar bautizado. Si no, el rey nunca te va a conceder el, el privilegio. Bautizado y, por supuesto, ser un verdadero cristiano. Entonces, en la carta tienes que convencer al monarca de eso, dar pruebas de que tú eres eh, un fiel creyente ¿no? de la nueva religión. Y esto no es algo que solamente sucediera en México. Esto sucedió también en la conquista de las Islas Canarias, donde hay varios grupos indígenas que, una vez conquistados, tuvieron que hacer exactamente lo mismo que hicieron eh, los nobles indígenas en México y también entre la nobleza nazarita de Granada. Tenemos muchísimos casos documentados de exactamente lo mismo. Como a la hora de pedir privilegios, ellos pues ensalzan una serie de temas, como el del bautismo, para eh, conseguirlos. Pero bueno, voy a seguir y vamos a ver entonces eh, qué sucedió, ¿no? Pues Moctezuma sabemos que tuvo varias mujeres y por lo tanto muchísimos hijos. Eh, en este cuadro tengo registrado, bueno, están registrados los que mejor podemos documentar en las fuentes. Yo creo que la más conocida, Doña Isabel Moctezuma, que dicen que se casó con muchísimos, con, bueno, con Cuauhtémoc, eso yo he podido demostrar que ella nunca se casó con Cuauhtémoc, y, y bueno, también lo han puesto en duda también otros investigadores, ¿no? Eh, la otra es Leonor, que mucha gente la confunde con Marina, Marina y Leonor es la misma, Marina es el nombre de bautizo y ella cuando se confirma eh, adopta el nombre de Leonor, no sabemos por qué, pero eh, para no confundirlas, entonces, entonces sigo con Leonor. Y bueno, tiene otra serie de hijos y ahí tengo puesto en cursiva abajo del todo a Chimalpopoca, cuya madre no sabemos quién es, pero lo puse, por lo que ahora en un momento voy a contar. ¿Qué es lo que observo? Todos estos hijos, eh, sí, bueno, casi todos se salvan de la noche triste, pero lo que observo es que mmm, fueron sacados de la isla y por eso se salvan, no todos, eh, la mayoría, los que no eran de madre los que sus madres eran, fuera de, eran de fuera de Tenochtitlan. Y esto lo dice Durán en, en, en su obra. Él dice que conjurándose contra él, contra Moctezuma, le mandaron matar todos sus hijos y mujeres. Esto fue por orden de Cuauhtémoc, lo cual se puso por obra, aunque algunos, teniendo lástima de ellos, escondieron a algunos y los sacaron de la ciudad ocultamente y los llevaron a otros pueblos fuera de la ciudad, donde estuvieron escondidos hasta que la tierra se quietó y sosegó. Eh, si leemos el, eh, esto en un contexto más amplio, sabemos que la orden, la da Cuauhtémoc, la de matar 
a hijos y mujeres. Quiere eliminar a esta estirpe que se puso del lado de los españoles. Pero viendo, o sea, buscando esos patrones que tanto comento ¿no? como historiadora, me doy cuenta que realmente los que salen de la isla son Martín, que su madre era de Texcoco, Pedro, cuya madre era de Tula, y Francisca, cuya madre era de Catepec. Los hijos de Madre Estenosca les tocó vivir la noche triste, salir corriendo, y, y bueno, vivir con su padre todo, el arresto o la prisión preventiva en los palacios de Azayaca, las humillaciones públicas que le hicieron al Tlatoani, todo ello, eso estaban ellos siempre eh, presentes. Chimalpopoca es el único que no puedo asegurar quién es su madre, pero el hecho de que estuviera en Tenochtitlán me lleva a pensar que muy seguramente lo era. Eh, ahora, justamente eh, cuando los conquistadores principalmente Cortés o Bernal Díaz del Castillo, Bernardino Vázquez de Tapia, hablan de estos momentos de la conquista. Ellos sí mencionan a hijos de Moctezuma, pero no dan su nombre. O sea, nunca hablaron de Isabel ni de Leonor. Habla solamente Bernardino Vázquez de Tapia de Chimalpopoca, de este que no sabemos quién es su madre, porque dice que Moctezuma le rogó a Cortés que por favor lo salvara a cambio de los servicios y las buenas obras que le había hecho el rey de España. O sea, la entrega de su imperio, es a lo que se está refiriendo, y que cuidase de, Chimal, de Chimalpopoca porque era su heredero y su sucesor. Pero es del único, que es, es el único que los cronistas conquistadores, es el único del que habla. Bueno, sea como sea, viéndose los españoles, una vez que está muerto Moctezuma, la población está enfurecida, entonces los españoles están aterrorizados dentro de los palacios de Azayacat y deciden escapar por la noche. Gracias a una carta que antes mencioné de 1536 que escribió um, el hijo del señor de Coyoacán que estuvo en estos momentos tan difíciles, pues podemos saber el importante papel que, hizo, que tuvo su padre eh, en este momento histórico. Él nos dice que fue su padre el que recomendó que se saliera por la calzada de Tacuba. Bueno, creo que esto tampoco tiene pues mucha cosa detrás, porque la calzada de Tacuba era la más próxima. Es decir, por gestiones prácticas, lo normal sería salir por la calzada de Tacuba. Es lo más cerca y, digamos, lo menos peligroso, entre comillas, porque era bastante eh, arriesgado. Él también nos dice que su padre, con la ayuda de dos ballesteros, construyó dos puentes portátiles para cruzar las acequias, porque estas acequias tenían puentes levadizos que obviamente los tenoscas habían levantado para que los españoles no pudieran oír, eh, huir. Perdón. Y finalmente él dice que su padre dio la vida por los españoles al quedarse en la retaguardia permitiendo que ellos escaparan y en ese momento fue herido de lanza, por una lanza que los tenoscas le habían arrebatado a los españoles. Claro, también tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cartas. Lo digo porque se escribe, bueno, esta, esta en particular en 1536 se escribe cuando esta nobleza ya está pidiendo privilegios. Y bueno, como historiadores tenemos que también ser cautos con la información que hay Dentro sabemos, mmm, por otras crónicas, del papel de, de este señor de Coyoacán fue muy importante y, bueno, en un principio pues no tenemos más fuertes para ver si es verdad exactamente al 100% todo lo que nos estaba contando su hijo, pero bueno, siempre tener en cuenta ¿no? que esta información pues hay que, eh, que analizarla con, con mucho cuidado y ponerla en cierto, en cierto contexto. Eh, la cuestión es que, bueno... Este ataque, en el que ya empiezan a huir eh, los españoles, pues se da aviso de que están huyendo y en ese momento es Cuitlagua, el hermano de Moctezuma, que ya se había escapado de los palacios de Azayaca, el que encabeza la rebelión. Las fuentes nos dicen que su papel fue fundamental y que en la, llama, en la llamada acequia del Tolteca, él mató a 400 espa 450 españoles, 4.000 indígenas aliados y 46 caballos. En la imagen de arriba del lienzo de Tlaxcala hay una glosa, o sea, un texto donde dice Tolteca a Calotli, la acequia 
Chequia del Tolteca, donde vemos cómo eh, indígenas y españoles están dentro del agua tratando de cruzarla. Y bueno, ya abajo puse una imagen tomada de internet que es pues, más ilustrativa y más el ojo nuestro creo que está más acostumbrado a ver una, una imagen de ese, de ese tipo. La sequía del Tolteca es lo que hoy se conoce como Salto de Alvarado, porque también, bueno, la historia dice que Alvarado eh, cruzó ahí usando su lanza, su lanza como pértiga, pero esto parece que está más dentro de la, de la leyenda que de la realidad. Y es justo a un costado de la Alameda, Ahí es donde está el Salto de Alvarado, en la colonia, en la colonia Guerrero. Bueno, Cuitlagua tiene aquí un papel fundamental, seguramente Cuauhtémoc también. Lo que pasa es que, como antes dije, Cuauhtémoc eh, es protagonista en el asedio final a la isla de México y quien sin duda estaba ahí era Tetle Franquetzal, el señor de Tacuba, que... Las fuentes resaltan que hizo un buen papel atacando a los españoles, muy agresivo y llega a matar a varios. Este señor no es tan conocido, pero bueno, para las personas que viven sobre todo aquí en México, pues saber que en el monumento a Cuauhtémoc, que en el Paseo de la Reforma, ahí aparece Cuitlagua, que en realidad se tiene que escribir con sin C final, porque esa C es un locativo y hace alusión al, a Cuitlagua como lugar, es Cuitlagua, y este señor que no es tan conocido para el amplio público, que es Tetlepanquetzal, eh, señor de Tacuba. Y precisamente por la calzada de Tacuba se iba a la ciudad de la que él era gobernante, como estamos viendo en esta otra imagen del lienzo de Tlaxcala. Es la llegada de Cortés, de algunos indígenas aliados, eh, de mujeres, a la ciudad de Tlacopan. ¿Quiénes se, ¿Quiénes se salvaron? Pues Cortés dice que murieron los hijos de Moctezuma, de lo que como repito, él nunca dice su nombre, eh, 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 todos murieron, y también todos los señores que le llevaba preso. Por lo tanto, infiero que era ese hermano de Moctezuma que vivía en Tula, Cacama, él sí menciona a Cacama, que él muere en la huida en la noche triste, o en la llamada noche triste. Bernal eh, recalca que muchos murieron ahogados en esa mencionada acequia, y que se salva nuestra doña Marina. Al decir él, nuestra doña Marina es la traductora de ellos, la que siempre los acompañaba, no la hija de Moctezuma, sino la Malince, que sería esta mujer que aparece ahí detrás del caballo. Y la otra debe de ser Luisa Chicotencat, la hija de Chicotencat, el que ya vimos en una imagen que abrazaba a Cortés, la dio a, la dio precisamente a Pedro de Alvarado en matrimonio para sellar esa alianza. Esta mujer se salva, por eso aparece también aquí en la imagen, pero no porque su esposo Pedro de Alvarado la salvara. Como dice Bernal de, de, del Castillo, quien la salva eh, son sus hermanos en, 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 la noche, en la noche triste. No corrió igual suerte la hija de Machiscat, sin el otro señor importante de Tlaxcala, que también iba a abrazar a Cortés. Eh, doña Elvira Machiscat muere... En, en, estas, en estos eventos y bueno, estas mujeres se explica que estuvieran en Tenochtitlan, bueno, la Malinche porque era la traductora, jugaba un papel fundamental para la comunicación entre conquistadores españoles y, y los mexicas o los diferentes pueblos que estaban de aliados de los españoles y en el caso de estas dos, otras dos mujeres porque eran esposas de conquistadores españoles, una de Pedro de Alvarado y la otra de eh, Juan Velázquez como nos dicen los documentos. Nadie, sorprendentemente, nadie dijo nada de las hijas de Moctezuma que se salvaron, principalmente de Isabel, porque sabemos que doña Isabel luego con el tiempo tuvo un hijo con Hernán Cortés. Entonces, pues, habría pensar que a lo mejor en el siglo XVI se la nombrara, pero nadie dice nada. En realidad son ellas las que se salvan, las que escriben su propia versión de la historia, de lo que sucedió eh, en los momentos previos a la noche triste. Y bueno, lo hacen ellas porque están casadas con conquistadores españoles, ellos las asesoran y además... Eh, bueno, el objetivo de estos hombres es también que ellas recuperen sus privilegios. Bueno, ahí tenemos una imagen de Isabel Moctezuma frente a su padre, Moctezuma Sokoyotzi. Pongo esta relación de hijos porque, bueno, el hermano de Isabel, Asayaka, muere en la noche triste, al igual que Chimalpopoca, y María 
que también estaba con ellos, muere muy joven. O sea, sí se salva, pero muere al poco tiempo. Entonces, las que están muy activas, casadas con conquistadores españoles, son Isabel y Leonor. Lo que es muy interesante es ver cómo Isabel, eh, en los documentos que ella redacta o manda a redactar, recalca que Azayacat era su hermano mayor y primogénito, el legítimo de Moctezuma. ¿Por qué? Porque una vez muerto él, y sabiendo también que Chimalpopoca está muerto, y los otros que se salvaron no, eran, no tenían la legitimidad suficiente porque sus madres no eran tenoscas, pues ella, en la nueva sociedad colonial, trata de jugar pues, con otros valores, que es el de la primogenitura. Y entonces trata de recuperar privilegios con esos argumentos. No obstante, ya dijimos que, bueno, a pesar de lo que dice Isabel, que Asayacal era el mayor, el primogénito, ya hemos visto que uno de los conquistadores redactó que el primogénito y sucesor de Moctezuma era Chimalpopoca y que poco antes de salir de, de Tenochtitlán, eh, bueno, poco antes de morir, perdón, Moctezuma le pidió a Cortés que lo salvara por todo lo que había hecho por el rey de España. Bien, vamos a ver cómo las hijas de Moctezuma, Isabel y Leonor, van a utilizar esta parte de la historia para reelaborar eh, bueno, sus cartas y sus documentos que van a escribir al rey de España para solicitar privilegios. Y bueno, con estos textos quiero terminar esta presentación porque creo que es importante, son muy evidentes y son muy evidentes, muy explícitos, pero creo que a partir de ellos va a quedar muy claro, cuán, por lo menos mi forma de trabajar, cómo comparo una versión histórica, sus copias y siempre teniendo presente quién escribe el documento, cuándo lo escribe y a quién lo dirige. Porque cuando hay cambios o hay cosas raras dentro del documento, eso significa que... Bueno, eso nos da pistas para entender qué es lo que está pasando y por qué hay ciertas contradicciones. Entonces, eh, estos cuatro textos que voy a poner se ambientan precisamente en el momento en el que Moctezuma está a punto de morir y pide eh, a Cortés que salve, bueno, ahora no va a ser a Chimalpopoca, va a ser a ellas. Entonces, aquí en este se dice, esto está en manos de una descendiente de Isabel. Es el siglo XVII, pero probablemente es una copia hecho en tiempos de Isabel. Y dice, y temiendo morir de las heridas, Moctezuma empezó a razonar con dicho marqués. Es el marqués del Valle, Cortés. Obviamente, en, el siglo, en este momento, en, la, en plena conquista, no tenía el título de marqués. Por eso sabemos que el documento se escribe después. Y le dijo que le rogaba y encargaba mucho cuidarse de tres hijas suyas y las baptizase. Lo he puesto ahí en amarillo para resaltar. Ya señalé la importancia del bautismo. Y las enseñase la doctrina. Y el dicho marqués las hizo baptizar y poner por nombres. A la mayor, que era su legítima heredera, doña Isabel. Y a las otras dos, doña María y doña Mariana. Es un error. Tenía que ser Marina. Entonces, aquí estamos viendo que en, antes de morir, Moctezuma no pide que salve a Chimalpopoca, sino que salve a las tres mujeres, Isabel, María y Mariana. Este error que se produce en esta copia, donde dice Mariana, ha provocado que algunos investigadores piensen que Mariana era otra hija de Moctezuma, pero no lo era. Es Marina, que luego se llama Leonor. Y además aquí recalcar cómo ella en su documento dice que ella era la mayor y legítima. Por eso que estamos en un nuevo contexto, en un nuevo periodo. Quiero privilegios, necesito resaltar lo del bautizo y que soy la mayor la, y la, sí, la primogénita. Ahora vamos a ver un texto inspirado en este también, pero es, este está en manos de los descendientes de Leonor y se supone que el que habla es el propio Hernán Cortés. Dice, por cuando yo, cuanto yo he tenido a mi cargo y administración tres señoras hijas de Moctezuma, porque así me lo encargó y encomendó el dicho señor Moctezuma al tiempo de su fin y muerte. El así se baptizar y poner por nombres a la una doña Isabel, a la otra doña Marina y a la otra doña María. Entonces aquí estamos viendo nuevamente la importancia del bautizo y aquí están correctos los tres nombres, bueno, los nombres de las tres hijas. Sin embargo, como este documento está en manos de Leonor, que no era realmente no era la mayor, es que lo de ser la mayor en mujeres no tenía ningún valor en la sociedad prehispánica. Pues la colonial es diferente. De todas maneras, por eso ella quita eso de que Isabel es la mayor y legítima heredera. Lo que había puesto la otra lo quita ella en su documento. Entonces estamos viendo que 
todos se están refiriendo a un mismo momento, a un mismo periodo, pero hay cambios entre un documento y otro, ¿no? Que son los que estoy explicando. Claro, doña Leonor no quita, pues, borra cualquier cosa que relacione o le dé importancia a su hermana Isabel. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero el documento está en manos de la hija de doña Leonor, que se llama Leonor de Valderrama. Y vamos a ver qué hace doña Leonor, la hija de Leonor. Dice, es, a ver, un momentito, porque no puedo leer, porque esto está arriba. Bueno, dice que al tiempo que murió Moctezuma, dejó dos hijas legítimas, ya no son tres, ya son dos, y naturales, habidas y procreadas en Acatlán, su legítima mujer, una de las cuales y la mayor fue doña Leonor de Moctezuma, cuya hija legítima y natural era la dicha Leonor de Valderrama. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Isabel, cuando ella escribe este documento, ya está muerta. Me la quito de en medio. ¿Para qué voy a poner a Isabel? Ahora voy a decir que mi madre era la mayor y la legítima mujer de Moctezuma. Entonces estamos viendo cómo la propia nobleza indígena en la época colonial remite a este tiempo de la conquista, pero varía su... Bueno, están variando las cartas, las están acomodando, adaptándola a, lo que, a su conveniencia. Y por eso digo que todas estas fuentes que nosotros analizamos eh, tenemos que analizarlas con muchísimo cuidado y teniendo siempre presente esto. Y no lo digo solamente con las cartas de las hijas de Moctezuma, también con las propias cartas de Hernán Cortés o lo escrito por Bernal Díaz del Castillo, todo. Y bueno, el último texto con el que termino, pues es eh, muy interesante, porque aquí sí puedo decir que es una falsificación basada en estos documentos de las hijas de Moctezuma y es de los señores de Tetepango. Tetepango está en el estado de Hidalgo. Y miren cómo cambia todo lo que dice. Bueno, si, si sale, porque no, por alguna razón no puedo pasar la imagen. Ahí está ahí. Mm, perdón, me voy para el final. Aquí dice, dice, y temiendo morir de las heridas, Moctezuma me hizo muy grandes razonamientos. O sea, está hablando otra vez Cortés. Y entre ellos, particularmente me encargó muy afincadamente que tuviese a mi cargo y cuidado a un principal de esta ciudad y señor de Santiago Tlatelolco, por ser cosa que a él atañe, y haber sido uno de sus capitanes más queridos y ser descendiente del gran Tesosomoc, señor natural de Azcapotzalco, que se llama don Diego de Mendoza, a usted Moctezuma. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero cómo están sustituyendo los personajes dentro de un mismo eh, evento histórico. Bueno, pues con esto básicamente termino. Digo que, hay que te tenemos muchísimas cartas escritas eh, por la nobleza indígena. Eh, son cartas súper interesantes. Hay que analizar la, o sea, la documentación es vital para poder entender la historia, pero todos los que escribimos somos seres humanos, tanto bueno, lo, lo que hicieron los conquistadores españoles como la nobleza indígena. Cada uno escribe dentro de una problemática, rodeado de sus propios problemas y para salir adelante de esos problemas. Entonces, quiero decir, esta nobleza quiere privilegios, quiere recuperar su posición en la nueva sociedad colonial y entonces, bueno, pues en esas cartas escriben el papel tan fundamental que tuvieron tanto en la noche triste como en el asedio final a Tenochtitlan, ¿no? Aquí tengo un dato donde digo que los de Xochimilco siempre dice que recibieron a los españoles sin guerra ni sin resistencia, aunque en la tercera carta de relación Cortés dice que sí, bueno, dice todo lo contrario, que hubo, vamos, que se enfrentaron fuertemente a los españoles. Eh, también señalan que ellos aportaron 2.000 canoas con alimentos y 12.000 guerreros para, junto con los tlaxcaltecas. Eh, entonces, lo mismo dice la gente de Coyoacán, todos estos pueblos que en el nuevo contexto ya han sido conquistados y lo que hacen es tratar de sobrevivir pues, en los nuevos tiempos que se, que se le avecinan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Mil disculpas a todos y mil disculpas a usted por bueno. estos eh, pequeños problemas técnicos que escapan a nuestro alcance. Eh, recordemos que en estos momentos muchísima gente está conectada, mucho mucho tránsito en el internet, ¿no? Entonces pensamos que eso afectó un poco la transmisión que tuvimos que cortar y retomar. De todas maneras, estén seguros que siempre vamos a buscar una manera de, de estar con ustedes y de, y de seguir compartiendo las palabras de, de, de nuestros conferencistas. Eh, bueno, dicho esto, voy a leer algunos de los comentarios, doctora, si está usted de acuerdo. Sí, claro, claro que sí. 
Bueno, primero los saludos. Eh, mandan saludos de Argentina, de Cuernavaca, de Hidalgo, de Tulancingo, ah, de Monterrey, sí, de Puebla. En fin, hay, hay más saludos, más comentarios. Y bueno, eh, preguntan, ¿el hecho de que muchos de los nobles fueran familiares determinó las lealtades en torno a la noche triste? Yo creo que sí. Bueno, la, la, sí. Eh, sí, esta nobleza estaba íntimamente relacionada. Son muchos personajes y muchos nombres que no nos son familiares y por eso yo he tratado de evitar hablar de eso. Pero la nobleza de Tlacopan, el tercer miembro de la Triple Alianza, estaba estrechamente relacionada con los señores, eh, con el linaje de Tenochtitlan, el linaje gobernante. Y los de Texcoco igual, desde 1428, eso es un punto súper importante en la historia, es cuando Itzcoatl llega al poder, es el cuarto tlatoani de Tenochtitlan, hay un antes y un después en la cuenca de México. Y Itzcoatl es el que en realidad pone a Nezahualcóyotl en el trono de Texcoco. Y a partir de entonces, las madres de los señores de Texcoco, o sea, de Nezahualcóyotl, de su hijo Nezahualpili, de, ne de Cacama, que es del que hemos hablado, todos son de madres tenochcas, o sea, son gente estrechamente vinculada. Esas son las alianzas, las estrechas alianzas que se forman en la Cuenca de México. Aunque el tema es muy complejo, porque muchas veces los pueblos eh, estaban divididos. Hay pueblos con gobiernos duales, y eso quiere decir que una parte a lo mejor apoyaba a Tenochtitlan y otra parte no. Eh, podemos saber eso, en, o sea sacando así pequeña información de las fuentes, pero no tenemos lo suficiente como para constatarlo de manera tajante siempre, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Y aparte, Moctezuma era el gran tlatoani, el gran gobernante. Tenochtitlan, junto con sus, sus miembros asociados, llegaron a conquistar hasta, bueno, ¿no? Hasta el Soconusco, en la frontera ya con Guatemala. Era un poderío... Bueno, impresionante, ¿no? Nunca visto, o por lo menos nunca visto desde las fuentes que nosotros analizamos. Entonces, eso también implica no solamente fuertes alianzas familiares, sino también pol eh, políticas y militares. ¿no? Y el güey Tlatoani era el que manejaba esto. Entonces, bueno, era un señor muy poderoso. Gracias. No, al contrario. Eh, nos dice si puede comentar algo sobre las diferentes interpretaciones de Cuitláhuac, del nombre de Cuitláhuac. Ah, bueno, Cuitláhuac será por lo que he dicho de la C, ¿no? Eh, eso a mí me lo corrigieron en su momento. Eh, es, eh, la, los lingüistas, fue un lingüista eh, el, que, el que me lo dijo, me dijo, no puedes, o, o un par de ellos, ¿eh? no, no es Cuitlagua, y de hecho muchas veces se me escapa lo de Cuitlagua, y le pongo la C, pero la C es un locativo, significa en, esos pueblos como Chapultepec, que terminan C, otras veces eh, Tashco, terminan C, O, algunas veces lleva la vocal, no siempre la O, entonces son locativos. Una excepción, eh, entonces es Cuitlawa, nada más, y de hecho en las fuentes indígenas, cuando los textos se hacen escritos en lenguas indígenas, aparece sin la C. Y mmm, otra cosa diferente es Cuauhtémoc, pero el análisis, porque Cuauhtémoc también termina en C, entonces parece que se contradice con lo que estoy diciendo con Cuitlagua. Eh, Cuauhtémoc, eh, como también me dijo, esto se lo agradezco a Polo Baliñas, eh, compañero del Instituto de Investigaciones Antropológicas, el, la traducción es la que yo empleo siempre para él, es el que desciende como águila. Eh, pero bueno, el análisis lingüístico ya ahí ya no entro exactamente cómo, a cómo, cómo llega a él, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? So, ah, bueno, y quizás lo del excremento, pues, cuitlatl es una palabra en náhuatl que si uno va al diccionario de Molina, perdón, pero la, eh, lo que dice es mierda. Bueno, pero para no usar una palabra tan fuerte, pues yo prefiero decir lo del de excremento. Y de hecho, Tlatualtláhuac, se llama, eh, o sea, su nombre original era cuitláhuac, así con la C final, y el glifo es otra vez esa voluta, o que muchos investigadores optan por decir también el limo del agua, pero bueno, el limo tenía muchos pueblos del sur de la cuenca, por no decir excremento, que suena feo, y no sé, ¿eh? pero quizás Tlagua cambió su nombre precisamente por eso, por, lo, por la traducción de su nombre en náhuatl. En fin, hay un capítulo del libro de Nahuas After the Conquest, eh, de James Locker, dedicado a los nombres de los personajes bueno, de los señores o, o de no, no del pueblo también, o sea, no tenían que ser la élite, 
eh, muy interesante, porque Mashiskatsi se traduce como el que orina. Entonces, él habla precisamente sobre todos esos nombres que a nosotros nos parecería raro, ¿no? Que un gran gobernante tenga este tipo de... Eh, de nombres, pero el artículo es fascinante y bueno, así es. Supongo que si alguien, un extranjero, analiza muchas veces los nombres que nosotros ponemos como dolores, ¿cómo te vas a llamar dolores? Un dolor de espalda, ¿no? Pero bueno, así es. Gracias. Gracias a usted. Eh, Leobardo Daniel Pacheco la felicita por su magistral presentación. Él está, nos está viendo en Oaxaca. Ah, muchas gracias, Leobardo. Fue estudiante mío en la UTLA hace ya muchísimos años y ahora es un gran arqueólogo allí en Oaxaca. Saludos, Leobardo. Lo mismo el doctor Emiliano Melegar, Ay, también. Es investigador de Templo Mayor, la felicita y dice saludos a mi maestra. Ay, muchísimas gracias. Sí, fue un placer estar eh, como miembro sinodal en su tesis de doctorado, que además fue muy bien premiada con la sobre la turquesa. La disfruté mucho. Eh, pregunta Brenda, ¿cuál es el sentir de los españoles ante la, de, la derrota de la noche triste? Si puede platicarnos un poco de ello. Bueno, yo trabajo más la, la, a la élite indígena, no tanto a los españoles, pero bueno, como derrota que fue, las fuentes nos cuentan que Cortés llegó, eso ya creo que otro compañero de Templo Mayor habló, ¿no? Sobre la cuestión de lo del árbol y si lloró o no lloró, no, no hay testimonios en las fuentes del siglo XVI de que Cortés llorara en Popotla junto a este árbol de la noche triste, pero hombre, desolado, claro que quedó. Y desolado y yo me imagino que muy enojado porque él llega a Tlacopan y ya, estoy, ya estaba diciendo que el señor de Tlacopan es el que lo está persiguiendo por la calzada de que llega a la ciudad, ¿no? Suya. Él se aloja allí para ver qué están haciendo. O sea, es desolación, tristeza por toda la muerte, impotencia, pero al mismo tiempo lo que yo percibo de la lectura de las crónicas es que él saca un coraje muy fuerte para tomar venganza por... Claro, estoy diciendo tomar venganza desde el punto de vista español, ¿no? porque ellos son los que han invadido una isla o han llegado a un sitio que no, que no era el suyo. Entonces, mmm, saca mucha fuerza, mucho coraje para tomar represalias y preparar con ahínco y con mucho cuidado lo que va a ser la derrota final en Tlatelolco, ¿no? la conquista de Tlatelolco. Entonces, bueno, de las fuentes lo que se ve es eso, una desolación muy grande, pero... Cortés era, era un conquistador, y como conquistador que era, y además un conquistador eh, valiente, echado para adelante, eso no se le puede negar. Y, y bueno, sacó el coraje de donde no pudo, de donde no, no sabía dónde encontrarlo, para, para concluir la empresa conquistadora. Pero obviamente lamenta enormemente las bajas que, que él tiene en la noche triste. Muchas gracias. Eh, preguntan, ¿cómo se reorganiza la nobleza a la caída de Tenochtitlán? Bueno, ese es uno de los temas que yo más trabajé en ese libro que se mencionó en mi presentación, en de conflictos y alianzas. Trató cómo estaba organizada en la época prehispánica, cómo, bueno, la transformación que sufre la organización política de Tenochtitlán, bueno, y de los pueblos de la Cuenca de México, y cómo se reorganiza. Pues lo que, es, lo que vemos es que Cortés, muy poco después, eh, o sea, en, 14, en 1424, en 1524, perdón, 1524, 1526, se va a Honduras y Guatemala. Es lo que se conoce como la expedición de las higueras. Y Cortés, para evitar un alzamiento en el centro de México, se lleva a Cuauhtémoc, bueno, vamos a decir al señor de, bueno, Cuauhtémoc, de Tenochtitlan a Tetlepaquetzatzin de Tlacopan y se lleva también al señor de Tlatelolco, se lleva a varios señores del centro de México, a los de Azcapotzalco y todo eso. Sabemos que en el camino, en el camino hacia Honduras, él, mmm, por un supuesto complot, manda a matar a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba. Entonces, con eso descabeza a la nobleza indígena. Muchos también mueren por enfermedades en el camino. Fue una expedición de los testimonios que tenemos 
desastrosa, pasaron un hambre, pas estuvieron en unas condiciones míseras y fueron dos años ¿eh? de entrada, bueno, mientras entran y mientras regresan. Entonces, ahí descabeza la nobleza porque ellos eran los miembros de la casa gobernante de sus respectivos pueblos. Y lo que hacen los españoles es empezar a nombrar, bueno, Cortés empieza a nombrar al que él cree que debe de gobernar, a los Tenochcas, todavía en esa expedición. Entonces, durante varios años se están gobernando, voy a centrarme en el caso de Tenochtitlan, pero sucede en otros pueblos, están gobernando gente a la que no le corresponde para nada el cargo de Tlatoani. Ya no se van a llamar Tlatoani, se van a llamar gobernadores indígenas. Y estos señores ilegítimos rápidamente adoptan el, eh, el cargo de somos gobernadores indígenas. Pero en las fuentes escritas en náhuatl, los cronistas que formaban parte de esa nobleza, de esa antigua nobleza, ellos nunca los llaman ni gobernadores ni tlatoani, los llaman cuautlatoque, dejando constancia de que esa gente eran ilegítimos, que no les correspondía el cargo. Lo que yo observo en una carta escrita en 1532 por la nobleza indígena, la antigua nobleza, los que eran realmente descendientes o miembros de la casa de Moctezuma, todos están reunidos, todos están juntos porque participan en la carta junto a uno de los ilegítimos. Eso me indica que en 1532 ellos se están reorganizando. Además, era el, eran los nietos de Asayaka, Tisok y Awisot, los nietos de este Iscoal de 1428. Y eso no es casualidad. Entonces, esta nobleza ha perdido el, poder, el control el, desde el tiempo de las Igüeras. En 1432 están reunidos viendo la manera de recuperar el poder y lo consiguen bueno, cuando, cuando viene a México, a la Nueva España, el virrey don Antonio de Mendoza. Él llega en 1535 para no armar mucho alboroto. Lo que hace es, eh, deja que se mueran los ilegítimos y una vez que mueren, nombra a alguien de la antigua nobleza, de la nobleza tradicional. En el caso de Tenochtitlan, el trono lo toma un señor que se llama don Diego de Alvarado Juanitzin o Panitzin, que era sobrino de Moctezuma y estaba casado con su prima hermana, una hija de Moctezuma Sokoyotzin. Y con él se recupera, se restablece la nobleza tradicional en Tenochtitlan. Y esto sucede en 1538. Y bueno, ya a partir de ahí, la Casa Real de Tenochtitlan sigue con sus miembros, los, del, o sea, los descendientes del fundador de la Casa Real, eh, que se fundó en 1325 con Akama Pichli, y ellos siguen gobernando hasta 1500 65. Ya ahí hay una ruptura, bueno, por diferentes motivos, pero hasta 1565 sigue gobernando la nobleza tradicional después de ese lapsus posconquista. Sí. Muchas gracias. Preguntan si sabe cuántos hijos tuvo Moctezuma. Como digo, yo ahí en el cuadro que puse tengo registrados a todos esos que tenía más. Eh, parece que sí, pero las fuentes son muy selectivas. De hecho, las mujeres normalmente no son muy importantes los documentos, son importantes cuando el matrimonio, por alguna razón, ella no tiene el estatus suficiente para ser la madre de un tlatoani o porque hay algún problema, algo raro, algo pasa con ellas, entonces generalmente las nombra, pero no siempre, las fuentes son selectivas. Entonces, Tenochtitlan lo que hace es seleccionar a las mujeres que fueron más importantes para los Tenochcas, pero si una mujer venía de Texcoco, por ejemplo, ¿no? que fue, sabemos que fue el caso, a lo mejor los Tenochcas no la nombran, porque para ellos no es importante. Sin embargo, en Texcoco, la, los que escriben las crónicas, a quien resaltan es a esa mujer. Si la mujer venía de otro pueblo, Ecatepec, ellos sí van a hablar de la mujer de Ecatepec que se casó con Moctezuma, pero para los tenoscas esa mujer no era tan importante como para ellos. Entonces ese es el problema que tenemos eh, con estas fuentes, eh, sobre todo genealógicas, que son muy selectivas. Y normalmente también cuando nombran a hijos es porque gobernaron en algún lugar, otros no gobernan en ningún sitio y no sabemos nada de ellos. De hecho, algunas veces cuando se dan las relaciones de hijos, dice, empiezan a nombrarlos y dice, y una hija cuyo nombre no se sabe, y otro, otro hijo, y otra hija, y no sabemos. Bien, bueno, Mike Soriano dice que Xicotencatl Acayatzin, gran guerrero tlaxcalteca, que, que es muy importante que usted haya mencionado, que fue quien salvó a su hermana y no Pedro de Alvarado. 
Ajá. Vale, eso es un comentario nada más, ¿no? O es sí, pregunta. Solo un ah. comentario. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sobre todo eso, ¿no? Que son lo, lo que pasa es que mmm, quien la salva no se, da, no se dan los nombres de los hermanos que salvan, que la salvan a ella. Pero no sé, no, no sé si él, porque él menciona a Chicotenka, la Sayakatsin, pero no estoy segura si él está ahí en ese momento. En, en, creo que no, ¿eh? pero no, no sé, es una duda que tengo. Gracias. Al contrario. Eh, ¿Se eligieron a conveniencia los documentos? ¿Bajo qué criterio se determina la veracidad de un escrito? ¿De un documento escrito? ¿Es la pregunta? Sí. Bueno, nosotros como historiadores eh, trabajamos con todas las fuentes que tenemos a nuestra disposición. Yo no solamente trabajo crónicas, sino que también trabajo documentos de archivos. Los documentos de archivo a veces son inacabables. No es que no tengamos una vida para trabajarlo, sí la tenemos, el problema es el sistema, que hay que entregar resultados. Tenemos ah, usted dijo que en tres años terminaba el proyecto, pido una prórroga, puedo pedir dos, pero yo no puedo pedir más. Y el trabajo es muy lento. Entonces, eh, yo uso todos los documentos a mi disposición. Algunos los tengo que dejar de lado, algunos puedo determinar que, es, que son falsificaciones, eh, pero por eso quise terminar la conferencia mostrando esos ejemplos, ¿no? Lo más veraz lo más veraz es lo que se escribe al principio, o sea, o escrito por los testigos oculares, en este caso los conquistadores. Si yo digo esto, muchas veces me pueden criticar, bueno, cuando no lo explico, la gente en el público me han llegado a criticar, pero tengo que explicar después que, que lo que dice Cortés, no hay que creérselo tampoco al 100%. Cortés vino a México, o bueno, a lo que hoy es México, sin autorización. Él sabía que le iban a quitar de medio, entonces se vino para acá. Entonces Cortés tenía muchos problemas y su problema eran los otros conquistadores que lo fueran a quitar de medio y que el rey lo desautorizara. Entonces cuando él escribe sus cartas de relación, yo o sea, por eso digo, sé quién escribe y a quién le escribe y en qué situación le escribe. Entonces yo sé que él lo que está tratando es de justificar que él era la persona adecuada para hacer esta conquista. Él era el idóneo y el rey no le tenía que caber duda. Entonces, cuando leo las cartas de relación de Cortés, yo tengo todo eso presente. Que a él no le cabe, o sea, al rey, y además siempre todo lo hace para el rey. Y no le quepa a usted majestad, no le quepa duda de que usted se nombrará emperador de estas cosas. Todos esos discursos, cuando yo los leo, yo estoy teniendo siempre todo ese tipo de, de cosas en cuenta. Cuando trabajo la información de Isabel Moctezuma, muchas veces no la escribe Isabel, Pensamos que las del siglo XVI parece que sí, o alguien muy de cercano de su entorno. Pero cuando son copias del siglo XVIII, y de repente me encuentro con textos que jamás he encontrado en el siglo XVI, pienso que esos no son tan certeros, que pueden ser falsificaciones. En fin, eso es lo que eh, el método que empleamos que se llama filología. Es tener todos los documentos a nuestra disposición con las preguntas que ya he comentado que tenemos que hacernos. Cuando trabajo un códice, hago las mismas preguntas. ¿eh? Trato de tener eso en mente. Eh, ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? Porque los códices también son muy complicados. Y entonces, bueno, eso es lo que trato de dilucidar, ¿no? Y es una manera para hacer propuestas, porque al final todos los investigadores también. Yo hago esta propuesta ahora, uy, qué buena es, pero... Eso sirve de trampolín para otro investigador de cara al futuro que avance también más en la investigación. Entonces, bueno, eso es. Y sobre este mismo personaje, Chico Tenka, te preguntan si fue bautizado. Eh, está Chico Tenka del viejo y Chico Tenka del joven. A Chico Tenka del joven lo mandan. Yo creo que no se llegó a... Creo, ¿eh? porque no lo sé a ciencia cierta. Los tlaxcaltecas como hicieron los tenoscas, dicen que se bautizaron. Y tenemos en el lienzo de Tlaxcala imágenes de que se bautizaron. Pero este Chico Tenca no, tu, no tuvo nunca un nombre de pila, de pila del pila bautismal, o sea, un nombre cristiano. Ni Machiscatzin tampoco, sus descendientes sí, Lorenzo Machiscatzin, bueno, no sé, hay varios descendientes que sí. Pero ellos no lo tuvieron, y el hecho de que no lo tuvieran, a mí me lleva a pensar que no se bautizaron, a pesar de que ellos en los documentos ponen que los primeros tlaxcaltecas, que los primeros en bautizarse en el centro de México fueron los tlaxcaltecas, 
¿no? Hay una gran pintura allí en el convento de en el, la iglesia en Tlaxcala, está el lienzo de Tlaxcala, pero el lienzo de Tlaxcala se pinta pues en la segunda mitad del 16 porque se lleva a Felipe II como regalo de cumpleaños. Entonces, bueno, eso es lo que ellos dijeron. Pero el hecho de que no tengan un nombre cristiano a mí me lleva a dudar de que llegaran a bautizarse. Gracias, doctora. Bueno, saludos. Eh, excelente ponencia, dice Salvador Domingo. Eh, gracias. Preguntan, ¿dónde se pueden ver esos documentos de los que mencionó usted y en qué archivo? Ah, yo principalmente tra he trabajado en el Archivo General de la Nación, ahí en el Palacio de la Cumberri, al lado de San Lázaro, Metro San Lázaro. Ahí están todos esos documentos y, y hay muchos más, pero como digo, yo trato de revisar el, el mayor número posible. Todos no, ahí están, a la espera de ser leídos. Eso le digo siempre a mis estudiantes, cuando van a hacer tesis de sus tesis, Muchas veces van a trabajar atributos de dioses prehispánicos, que está muy bien y es, el tema es súper bonito, pero son temas muy trabajados. Sin embargo, los archivos están llenos, llenos de documentos que nadie ha visto. Cualquier tesis que hagan en archivo va a ser novedosa. Eh, ya tengo estudiantes que lo están haciendo, ¿no? Y hay muchos pueblos de la cuenca de México que tienen historia, obviamente, pero no está escrita. Entonces, como si no la tuvieran, no la conocen. Yo ahora mismo estoy trabajando la historia de Tláhuac, la antigua Cuitláhuac, por ejemplo, pero ahí hay muchos pueblos, Chalco y Xochimilco son los que más ha trabajado, pero del resto, no sé. Bueno, ahora leí que Patrick Johansson, un colega de Histórica, eh, está trabajando Iztapalapa, qué bien, eh, porque también, ¿de Iztapalapa? ¿De dónde era Cuitláhuac? ¿Cuál es la historia de Iztapalapa? Sabemos, tenemos por ahí pequeños... Pero, ¿no? Y bueno, también hay, o sea, para mi trabajo también fue muy importante un archivo privado que hay en España, que es el, el que está en el Palacio de Liria, que es el archivo ducal de la Casa de Alba. Yo ahí encontré un material muy novedoso. Sí se conocía, pero nadie le había prestado la suficiente atención y estaba relacionado, bueno, con los escudos de armas que Carlos V y Felipe II le dieron a los nobles indígenas, que ellos se, se autodenominaban indígenas conquistadores. Ellos eran, se llaman conquistadores a sí mismos en los documentos. Entonces, bueno, yo vi los escudos de armas, estaban muchos, eh, eran muy afines a los códices prehispánicos. Tienen cuchillo de pedernal ensangrentados, águilas gritando guerra, o sea, el alcla chinoli, eh, hay atavíos de dioses. Entonces yo dije, bueno, este material es fantástico, pero ¿y quiénes son estos nobles? ¿Y por qué el rey de España les dio un escudo de armas? Entonces, bueno, ese trabajo mío con la heráldica está muy vinculado con la nueva corriente historiográfica del indio conquistador, eh, en el que, bueno, estamos analizando la conquista de México con las fuentes indígenas, porque hasta ahora lo único que se tenía en cuenta eran las fuentes de los españoles, de los conquistadores españoles. Bueno, ¿y qué pasa? Que los indígenas, ¿qué pasa? Pues lo que se decía, no, es que mentía, no, todos mienten o todos tergiversan la realidad cuando lo necesitan. Entonces, por eso digo, pero por lo menos ahora hay una historia más equilibrada en el sentido de que, bueno, ni los españoles ni los indígenas, o teniendo en cuenta la, la visión de las dos partes. Y creo que con eso se ha avanzado muchísimo, ¿no? Teniendo en cuenta estas fuentes. Ah, el Archivo de Indias es otro de los grandes repositorios de documentos, perdón, de las Américas. Entonces, Archivo General de la Nación, Archivo de Indias, Archivos Privados, Biblioteca Nacional de Francia tiene muchísimos códices, el gran acervo de códices mesoamericanos está allí y aquí en México. Y bueno, luego también hay dispersos por el mundo. Muchas gracias, doctora. Dice Hortensia Hernández, que hay, ¿qué nos, ¿qué nos puede decir usted sobre una carta del siglo XVI en donde se asegura que Moctezuma eh, vivía en Mex Mexicalcingo? No conozco esa carta, pero no la conozco. No sé si está publicada, yo no la he visto nunca. Pero hay que ver si esa carta... ¿Es realmente del siglo XVI o es una copia de una carta del siglo XVI y está manuscrita con una letra del siglo XVII y XVIII? Como no conozco la carta no puedo decir más, eso, pero eso es lo primero que yo vería. Y voy a decir por qué. 
Entonces voy a explicar otra vez sobre el método ¿no? filológico. Yo después de este libro de conflictos y alianzas escribí el otro que se mencionó en la presentación, que es el de verdades y mentiras en torno a don Diego de Mendoza, hacia Moctezuma. Ese, ese, bueno, ese material que utilicé para don Diego de Mendoza, lo, o sea, mi idea era utilizarlo para mi primer libro. Pero cuando ya llevaba más de un año de investigación, me di cuenta que no se podía. Y me di cuenta por una cosa. Yo, la, la información era muy contradictoria. Era, bueno, in, increíblemente contradictoria. Yo no sabía qué hacer ya con todo eso. Obviamente había personas, otros investigadores, colegas, que ya habían trabajado un poco el material y ayudan a poner en perspectiva qué es lo que está pasando. Pero cuando yo dije, bueno, voy a separar los documentos que realmente son del siglo XVI y hablan de Don Diego de Mendoza, pero de puño y letra del siglo XVI. Y voy a separar todos los de puño y letra del siglo XVII y XVIII, aunque digan que es una copia fiel del siglo XVI. Bueno, pues cuando hice eso, todo cayó por su propio peso, pero tardé un año y pico en darme cuenta. Entonces, de Don Diego de Mendoza, realmente, del siglo XVI, hay un 4% de información, 5. Del otro es el resto. Y así como Don Diego de Mendoza aparece en el siglo XVI con ese nombre y apellido, en las del XVII y XVIII es cuando aparece como el Mendoza Austria, Moctezuma. En el siglo XVI, Don Diego de Mendoza es hijo de un tal Sayol sin de Tlatelolco. En el XVII y XVIII es hijo de Cuauhtémoc y Doña María Xochimatzatzi, hija de Moctezuma Sokoyotzi. Entonces son relaboraciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con los documentos. Aunque digan esto es una copia fiel del siglo XVI, si la letra no es del siglo XVI, hay que mirarlo desde otro punto de vista. No quiero decir que sean todo relaboraciones o falsificaciones, no. Pero hay que tener ese tipo de cuestiones siempre presentes. Entonces, no sé, ese documento de Xochimilco desconozco cuál es. Y no creo, no sé si la persona que lo está preguntando se está equivocando con un cuando están los... Hernán Cortés, con Cuauhtémoc en las Igüeras, el que delata a Cuauhtémoc, dice que se llama Mexicatzingo, bueno, eh, depende de la versión histórica que consultemos, dice que era de Mexicatzingo o de Tlatelolco, o sea, no coinciden la, las versiones, pero no sé, bueno. Gracias. Bien, muchas, muchas gracias. Bueno, envían saludos desde Pensilvania. Muchas gracias. Y comentan... Eh, ¿Qué tanto beneficio lograron los tlaxcaltecas al ser aliados de Cortés? Como dije al principio, eh, muchísimos. Los tlaxcaltecas, bueno, hay un libro de Gibson, Charles Gibson, que para mí es genial, se han escrito también otras obras, otros libros buenos, pero ese libro de Charles Gibson, basado solamente en documentos históricos, es genial, genial. Y él muestra... Las tácticas de los tlaxcaltecas, no sé, es que él sabe cómo leer entre líneas. Eh, tiene mucha agudeza, mucha intuición, pero no es la intuición, o sea, intuición que luego corrobora con documentos. Y muy sensible a la información que está en las fuentes. Entonces, él, él demuestra cómo los tlaxcaltecas, si hubieran podido derrotar a los españoles, hubieran acabado con ellos, pero sin ninguna duda. Viendo que no podían, una, un sector ya hemos visto que salía con los españoles. Y a partir de entonces no paran de hacer diplomacia. El rey de España, no solamente por los tlaxcaltecas, ¿eh? muchos otros pueblos también iban personalmente a España en comitivas a pedir privilegios. Y el rey en más de una ocasión dijo que por favor en una cédula real, dando orden de que no vengan más, que, porque que eran gente que no paraba de acudir a España a ver al rey. Entonces el rey le dijo al virrey, oiga, solucionen ustedes los problemas que puedan allí en la Nueva España y los que ya sean casos más extremos, entonces que sí. Pero Charles Gibson, él en su libro, nos muestra cómo hasta los 90 del siglo XVI las comitivas tlaxcaltecas seguían yendo allí. Y hay también el libro de Andrea Martínez Barax, por ejemplo, y el de ay, Jaime... Jaime Cuadriello, son otros dos grandes libros sobre Tlaxcala, donde nos habla de los privilegios de los tlaxcaltecas en tierras, o sea, el rey les reconoció bastantes tierras, que eso era lo que más le costaba trabajo dar al rey. Tierras, eh, escudos de armas, eso sí lo trabajé yo, o sea, da, los tlaxcaltecas son los que más escudos de armas tienen. Eh, bueno, en la ascensión del tributo, Tlaxcala por haber participado en la conquista junto a los españoles no tenían que pagar el tributo obligado al rey de España, eh, 
no sé, los títulos, eh, cargos públicos, eh, vestir como español, poder montar a caballo. Eso lo tienen varios miembros de la élite, ¿no? De diversos pueblos, bueno, varios, algunos, pero los tlaxcaltecas son los que, los que más consiguieron gracias a esa labor de, de diplomática. Gracias. Al contrario, gracias. Dice Anacleto Morones, eh, si usted puede recomendar alguna lectura para entender mejor la relación que había entre las ciudades de, del lago. Saludos desde Tlayacapan, Morelos. Ah, muchísimas gracias. Bueno, yo... Están en los libros los clásicos de Gibson, de la Cuenca de México y de Carrasco, Pedro Carrasco. Y yo, yo trabajé ese libro de conflictos y alianzas donde, bueno, se llama, ¿no? Teno, eh, ¿Cómo es? Azcapotzalco, Tlacopan, Tenochtitlan y Tlatelolco. Es la relación entre esos cuatro pueblos. El problema es que el libro está agotado. Entonces estoy trabajando en él para hacer una reedición tanto en papel como en libro digital, en ebook. Pero como siempre tengo muchísimo trabajo y, y compromiso de entrega de artículos... Y bueno, espero de aquí a Navidades poder tener eso listo para, para que se pueda reeditar y, y no sé, y que tenga la, la gente tenga acceso a esos libros. De todas maneras, es un libro denso, ¿eh? porque está lleno de información y muchas veces hay capítulos a lo mejor que, que sirven de consulta, más que no se puede leer como una novela. Son libros académicos llenos de notas a pie de página y de información y nombres. Pero bueno, trabajar en ello, lo prometo, estoy en ello. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora. Eh, bueno, quedan algunas otras preguntas en el aire. Eh, agradecemos la presencia de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, quien es la directora del museo y a quien cedo la palabra. Gracias, Mitzi. Mil gracias, Mitzi. Mil gracias, María. La verdad es que es un verdadero placer escucharte. Cuando comenzamos a hacer este trabajo junto con Carlos González para elegir qué temas íbamos a, a trabajar, por supuesto la primera que se nos vino a la mente fuiste tú, precisamente por, porque esa noche pasaron muchas cosas y tuvieron consecuencias que quizá un año después se lograron sentir con más fuerza. Pero mucho del, 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 de lo trágico de los eventos comenzó precisamente ese 30 de junio. Y uno de los puntos que pocas personas le toman tanta atención, porque es, obviamente la, la, el, el episodio de la muerte de Moctezuma y de haberlo encontrado, de, de haber encontrado el cadáver del máximo gobernante de los mexicas, que era prácticamente un dios, ahí en, eh, tirado debió ser una cosa dramática. Y eso desafortunadamente le quita eh, la escena o la cámara a todo lo que, lo que estaba pasando a un lado. Y no solo tiene que ver con la huida, sino con precisamente la, la, el asesinato de todas las personas que estaban en ese lugar. Entonces, sí pensábamos que era muy importante pedir tu colaboración. Te agradecemos muchísimo que nos hayas apoyado tanto para el texto de Arqueología Mexicana como para ahora. Y es, es, es tema de una exposición completita. Es, Muchísimas te gracias, Fati. Siempre tienes tú la, esta, esta bondad para hacer las cosas tan accesibles. La primera vez que yo te escuché, de verdad, estábamos todos con la boca abierta. Nos estabas platicando de la historia de las, de las hijas de, de Moctezuma. Y bueno, pues tienes ese, ese don. Por un lado, eres una mujer sumamente eh, estudiosa y, y, y te vas hasta el fondo y, y te cercioras de que lo que estás diciendo realmente esté comprobado una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Es decir, no te, no te atreves a decir cosas como por encimista. Y por otro lado, los temas que has elegido también no son tan sencillos de trabajar. Yo creo que esas dos habilidades, eh, te agradecemos mucho que las hayas eh, depositado ahora en este ciclo de conferencias, porque nos dejas a nosotros mucho más claro toda la complejidad política. Ya lo platicábamos, Carlos y yo, hace 15 días, de que, de que no era los malos contra los buenos o los europeos contra los indígenas, sino que tiene que ver con una serie de entramados tan complejos que para poder entender lo que pasó ese 13 de agosto de 1521, se tiene que entender toda esta, toda esta parte, ¿no? Y una de ellas es precisamente lo que, lo que hoy platicaste. Entonces, pues te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros. Les quiero comentar que cuando hicimos nuestra primera reunión para, para 
eh, establecer tiempos y, y movimientos, María amablemente se comunicó desde Europa. Ya para ella eran altísimas horas de la noche, entonces pues también te agradecemos mucho porque eso habla de, pues, de que eres una mujer súper comprometida y súper profesional. No, muchísimas gracias, Patti, por la invitación. Yo, tú sabes que encantada siempre... La difusión para mí es una cosa importante, por eso también colaboro mucho con Arqueología Mexicana. Y pues al final trabajo en una universidad pública y yo soy de la opinión de que lo que hacemos allí dentro, de, ¿no? dentro de los muros de la universidad, tiene que salir también, ¿no? A, fuera. Y que, bueno, que esté a disposición de la gente. Entonces yo encantada. Muchas gracias. Ya te iba a protestar porque precisamente ahora que promocionabas el, el, el libro de tu autoría, el de Conflictos y Alianzas, pues te iba a decir no, pero sí está agotadísimo. Para quien esté interesado, María escribe muy bien, tiene una pluma muy bonita y ella es este, escritora asidua de Arqueología Mexicana. De hecho, ella lleva ya varios, varios insertos donde se aventó todos los tlatuanis y ahorita creo que estás con Virreyes. Eh, se lo recomiendo mucho y también, bueno, vamos a esperar a ver si el próximo año podemos tener la, la fortuna de poder tener tu libro con nosotros y ya pues te, te invitaremos y lo presentamos Ojalá. acá en Templo Mayor. Ojalá que sí, Pati. Muchísimas gracias. Pues mil gracias, María. Los esperamos. La próxima semana vamos a tener varias sorpresas. Por un lado vamos a, a, vamos a continuar con este ciclo. El viernes vamos a tener a Isaac Romero Reza hablando del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Otro tema que también deviene de lo que pasó ese 30 de junio y que lo vamos a a, a, y que va a tener secuelas y consecuencias hasta bien entrada la conquista. Pero el lunes y el miércoles de la siguiente semana vamos a empezar con el ciclo de, bueno, vamos a, vamos a reiniciar el ciclo más bien de lo, las investigaciones en el Templo Mayor y ahora le toca pues a nuestra rockstar Raúl Barrera Rodríguez, que es el director del programa de Arqueología Urbana, va a platicarnos sobre los últimos descubrimientos que ha hecho. No se lo pierdan y el miércoles va a estar el arqueólogo Eduardo Ambrosio que también trabaja en el programa de Arqueología Urbana, no se lo pierdan, por favor, a las seis de la tarde, lunes y miércoles, y a las seis y media, el del viernes. Pues mil gracias, María, de verdad fue un gusto escucharte, eh, también verte a, a la distancia, pero pues también me da, me da muchísimo gusto verte y escucharte. No, muchísimas gracias a todos y también los que estáis ahí atrás, que normalmente no veo, pero que siempre han estado pendientes de, de que todo saliera muy bien. Así que nada, seguimos en contacto. Muchas gracias, María. Gracias, Michi. Gracias a todos. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.